Mire, si es para un hombre es demasiado aplauso, pero si es para Dios muy poco. Denle un aplauso fuerte al que merece toda alabanza y pero fuerte al que está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Bueno, es una bendición. Gloria al Señor. Y vamos a, primeramente, a saludar. Eh, venimos de, desde la Argentina y el Señor nos ha mandado aquí en algunos países de Centroamérica, pero también eh, sobre el lugar de México. Así que estamos agradecidos por la inmensa oportunidad y por la gran misericordia de Dios de permitirnos seguir llevar, llevando el Evangelio a muchos lugares, hermanos. A muchos. Ya a la noche salimos para Guatemala, el mes que viene estamos en Costa Rica y encargamos sus oraciones en el mes de marzo Estamos yendo para Kenia, África, para Guinea Ecuatorial, allí con los hermanos de África, compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, todo eso es gracias a Dios y la gloria es para el Señor. ¿Cuántos le alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? Es una inmensa bendición. Y agradecemos a Dios y, y, y la bendición de conocer a sus pastores, que hoy ha sido un día de compartir con ellos. Y, y de estar juntos y en armonía como la palabra de Dios nos enseña. Yo quiero invitarle eh, a lo más importante que es la palabra del Señor. Segunda, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios en esta hora, usted puede decir gloria a Dios, aleluya, cuantas veces quiera, a mí me gusta eso, a mí me gusta cuando la gente alaba, cuando la gente le da la gloria al Señor, y cuantas veces quiera aplaudir, hágalo, porque lo hace para el Señor, amén. Bien, cuando usted lo tenga me va diciendo amén, y juntos vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Se escucha bien? ¿O se escucha mejor así? ¿Así? Gloria a Dios. Menos mal que Jesús no predicara con micrófono. Mire, sí. Ah, no tengo micrófono, no podemos predicar. Pero tenemos garganta para predicar el nombre de Jesucristo. ¿Amén? Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Y dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre maravilloso de Jesucristo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Diga conmigo, gloria a Dios en esta hora. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas y cuando una esté llena, pon la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, Dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Gloria Den un aplauso a la palabra del Señor. Quiero que, si lo puedo, quiero que levante sus manitos al cielo. Voy a bajar. Levante sus manitos al cielo. Vamos a orar. 
Vamos a orar en la presencia del Señor. Vamos a clamar porque esta palabra va a bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en esta hora clamamos y pedimos que tu presencia, Señor, pueda bendecir, pueda ministrar cada corazón. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en esta hora te presento a tu pueblo. Dios mío, tú tienes algo poderoso para entregar en esta hora. Tú tienes algo, Dios mío, grandioso sobre esta casa. Señor, y esta casa es una casa con semilla profética. Padre, en el nombre de Jesús, trae una revelación para este pueblo, para estos hombres, para estas mujeres. Señor, para la juventud, para la, los niños que serán la generación de cambio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a tus hijos para la gloria de tu nombre. Y en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Tome su asiento. ¿Sabe? La mujer puede representar tantas cosas. La mujer puede representar una nación. La mujer puede representar una ciudad. La mujer puede representar una iglesia. La mujer puede representar tu propia vida. Pero la situación que encontramos aquí en la Escritura es que esta mujer no era cualquier mujer. Era la esposa de un profeta. Y era una mujer que conocía el lenguaje de la gloria, que conocía el lenguaje profético. No era cualquier cosa. Quiero que le pongas la mano en el hombro al que tienes a tu lado. Y dile, tú no eres cualquier cosa. Vamos con ojos de fe, con voz de autoridad. Dígale, tú no eres cualquier cosa. Tú no eres lo que la gente dice que eres. Tú eres lo que Dios dice en la palabra. Amén, aleluya.
el propósito del acreedor es sacarte de la posición. Amén, así Levanta tu mano y dice conmigo, mi posición, mi posición, mi posición me da autoridad. Me da autoridad. Diga fuerte, pero si pierdo pero, mi posición, pierdo mi perderé la posición. Entonces, a veces hay mucha gente desubicada fuera de la posición que Dios le dio en el reino de los cielos. Y al estar desubicada y al no estar en la posición, no tiene autoridad sobre todo lo que Dios le dio. Amén. Amén. Yo le dio la autoridad a Adán y lo puso como gobernador en el Edén. Pero él pierde su posición. De hecho viene Dios y le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán se pierde en el huerto. La dragma se perdió en la casa. Y a veces muchos hijos se pierden en el propósito de Dios. En el llamado, diga conmigo aleluya en esta hora, aleluya, aleluya. ¿sabe? se pierde y viene el acreedor y le quita la posición a Adán, el diablo. Y cuando Jesús comienza su ministerio, tiene que encontrarse con Satanás. Por eso quiero decirte algo, bendito sea Dios cuando estés en pruebas. Amén. Bendito sea Dios cuando estás en lucha. Entonces, ella es mi representante. 
Él dijo, toda potestad me fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y te la voy a Él te dio la autoridad a ti. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Cómo es el cuesito? Saque pecho para afuera y diga, yo soy un representante de Jesucristo. En el mundo de las tinieblas no tienes que respetar. Tú eres un representante de Él. Y Él te dio su palabra. Amén. Entonces, cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad, cuando hay una maldición, cuando hay un problema matrimonial, ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién tiene la última palabra? Alguien dijo, Dios, ¿quién tiene la última palabra? Dios le dio la palabra a ese hijo y hay un problema y el cristiano dice Señor sana a mi hijo y Dios dice ¡Está loco! ¡Loco evangélico! ¡Le di la palabra! ¡Ejecuta la palabra!
generación de las excusas. Que no puedo, que me duele la cabeza, que no sé, que nadie me ayuda, que me duele la sombra, ya no sabes qué inventar. Que no hay una generación que se va a levantar para traer la Amén, amén. Amén, amén. Aleluya. Pero quieres que te diga algo. Dice que la mujer, el profeta le dice esto, mire, mire, mire. Le dice, enciérrate en tu casa. Como diciendo, deja de andar llevando chisme. Deja de andar llevando lástima. Deja de andar haciendo el que no puede. Mentira. O oh, Dios miente o el hombre miente. Porque si tú dices, mi carga es pesada, Él dice, yo la he puesto sobre ti porque Amén. tú puedes. Amén. Amén. Todo lo puedo decir. Amén. Amén. Y Él no pondrá una carga más pesada no que la que nos pondrá la que... Oh, gloria. Dile, pon la mano en el hombre que tiene saturado. Dile, ¿para qué te quejas? ¿Para qué te quejas? ¿Para qué andas con cara larga? ¡Aleluya! ¡Aleluya! a tener alabanza y la encierra la mujer y la encierra con sus hijos y ocurre lo más grande el milagro empieza a ocurrir en casa ¿cuántos quieren milagro en casa? ¿cuántos quieren milagro en casa? ¿cuántos quieren que la cosa cambie? ¿cuántos quieren que el esposo cambie? ¿que los hijos cambien? ¿cuántos quieren el milagro en casa? Tiene tres vasijas y empieza a multiplicarse el aceite. ¿Quieres que te diga algo? Si tú tienes vasijas, habrá aceite siempre. Amén. Si Dios quiere asarte, tú eres una vasija en las manos de un Dios poderoso. Tú estás para cosas grandes. Tú no estás para cosas pequeñas. Dios no te creó para pensar en chiquito. Dios te creó para pensar en grande. ¡Aleluya! Y el aceite empieza a multiplicarse. ¿Sabes? A veces vemos milagros en las campañas que Dios nos permite hacer a, a todos los siervos de Dios. A veces vemos milagros enfrente, vemos milagros en el otro lado, vemos milagros a la vuelta, pero falta que el milagro comience en casa. ¿Quieres que te diga algo? La mujer dijo, no tengo nada, pero sí tenía. Amén. Porque el aceite estaba. Y alguien empezó a acercar las vasijas. ¿Quieres que te diga algo? Dios te va a acercar a vasijas bendecidas. Dios te va a conectar con ungidos, con ungidas. Te va a sacar gente que te hace perder el tiempo. Y te va a conectar con gente que te va a bendecir. Recibelo. Hay un plan perfecto de parte de Dios. Y empieza a ocurrir el milagro. Porque quieres que te diga algo. El diablo está interesado en tus hijos el diablo está interesado en mis hijos el diablo sabe que tus hijos serán poderosos amén, amén entonces él quiere anticiparse él quiere decir yo los quiero tener y de repente me pasó en Pachuca estaba predicando y un muchacho viene y me dice sabes, mientras tú predicabas Dios me ministró lo habían contratado en Walmart para trabajar y él contento porque iba a Walmart y la gente contenta y, y el diablo riéndose. Y sabes, le daban franco los lunes. ¿Cuándo congregaba? Ni el día el arquero congregaba. No congregaba nunca. ¿Sabes por qué? Porque el diablo se vestirá del acreedor y te querrá sacar de tu Amén. Así que fíjate lo que te ofrecen, porque hay cosas que son de Dios y otras que son del diablo. Dígale que tiene a su lado, chupes esas dos naranjas. Vamos, dígale, dígale. Dígale, dígale, aleluya, en esta hora. Aleluya. El diablo va a querer ofrecerte alternativas. Mira, mira si viniera ahora un empresario y le dijera a su pastor, pastor, te voy a pagar 
cada tres meses dos millones de pesos mexicanos. Pero te voy, te necesito en las carreteras, manejando un camión. Escucha. Pero sabes que algunos se van por unos pesos sucios. ¿Sabes qué hace el acreedor? Crea problemas entre uno y otro. Me voy a otra iglesia. Y el acreedor lo sacó de la posición, le quitó la herencia, le quitó la bendición. No pudo crecer, no hizo raíz, ni fruto, ni hoja, no sirve ni para perro. El acreedor te va a querer sacar de tu posición. Por eso quiero decirte, iglesia preciosa de Jesús, tú estás aquí, aquí tienes que hacer raíz, Amén. aquí tienes que dar fruto, aquí te tienes que hacer lo que tú amas. Tienes que cumplirse aquí. Gloria a Dios. Levanta tu mano y dice, yo soy un árbol plantado, junto a las corrientes de agua, que da su hoja y su fruto no cae, y todo lo que hace, prosperará. Dale un aplauso a Jesús. Entonces el acreedor va a venir disfrazado de trabajo. Alguien dígame amén que está entendiendo el mensaje. Amén, amén. Va a venir de trabajo y vos dices, uy. ¡Cuánta plata! ¡Con plata y todo! ¡Te vas a ir al infierno si recibes eso! Pero es tan bonita, es tan linda, me voy a casar con ella. Pero esa no es la mujer que Dios tiene para ti. Pero es tan lindo, es tan guapo, parece Ricardo DiCaprio. ¡Sí, pero Ricardo DiCaprio se ahogó! Amén. 
antes que estuviésemos en el vientre de mamá, nos conoció, Amén. nos preparó, nos predestinó. Y usted llegó acá y aprendió a decir, órale, híjole, porque es mexicano, lo mandó aquí, ya se me mandó allá, dale che, vamos hermano, actívate en esta hora. Bendiga, aleluya. Que te trajo Dios, no por accidente. Estás para cumplir una función y es extender el reino de los cielos y hacer más grande a Jesús. Lo dice antes que te formaste en el vientre, te conocí. ¿Sabes? Mi, mi papá murió cuando yo tenía siete años. Y mi mamá cuando yo tenía 12 años me echó a la calle. A los 12 años conocí la droga, conocí la brujería, la delincuencia y me crié en las calles. Así que te imaginarás cómo vivía. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Y si había alguna duda, sacábamos la pistola. Pero ahora tenemos la epístola, que es la palabra. tiene más poder! Muere mi mamá hace cinco años y me entero que no era mi mamá. Salgo a buscar a mi mamá desesperado a ver si la podía encontrar. ¿Sabes qué pasó? Nunca la encontré. Y me fui muy triste a la oración. Y le dije, Señor, como Jeremías en un pasaje, Señor, ¿para qué salí del vientre? ¿Y de dónde vengo yo al final? Porque... Quizá mi mamá murió cuando yo nací, o quizá está viva y no la encuentro. Mi papá murió, mis abuelos todos murieron. Así que son casi contados los familiares que tengo, excepto mi esposa y mis tres hijos. Y el Señor me lleva a la oración y dice, hijo, ¿qué importa de dónde vengas? Amén. Amén, amén. Lo importante es que sepas hacia dónde vas. Amén. Ponte las sandalias de él y haz lo que él hacía. Porque a eso te llamó. Amén. Y dice la Escritura. Y antes que naciese. Agarrale el cachetito al que tenía a tu lado. Vamos. Hay algunos cachetoncitos. Vamos, agarrale el cachetito. Y antes que naciese. Cabezoncito de Dios. Con amor. Te amén, amén. Diga aleluya en esta hora. ¿Quieres que te diga algo? Santificado es apartado. Amén. Por eso los años que yo consumía la droga, y ¿cómo no me morí? Porque estaba apartado. Tendría que estar muerto tres veces, pero ¿sabes por qué estás vivo? Porque estabas apartado por amén, Dios. Amén, amén. Para algo especial. Tú no eres cualquier cosa allí en la eternidad. Mira, en la eternidad todos estábamos en Él. Todos. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Dios. Todos Dios. estábamos en Él. Por eso, hermanos, que no alcanza con que Dios esté con nosotros. Y gloria a Dios por eso, pero no alcanza. No alcanza con que Dios esté sobre nosotros. Pero gloria a Dios por eso también. No alcanza que yo tenga a Jesús en mi corazón. Yo tengo que estar en Él, como al principio, como era antes. Que diga bien en esta hora. Amén. ¿Sabes? Estábamos todos. Y estaba Martín Luther. Y estaba Caldino. Y estaba el pastor Jesús. Y estaba usted. Amén. Estaba vos, estaba yo. Estaba Pablo. Estaba Pedro, eran los espíritus y Dios, ¡fum! a uno para un tiempo, y a otros predestinó para otro tiempo, y a otros predestinó para otra hora, y a otros predestinó para otro tiempo, pero a ti y a mí, esta es nuestra hora, y en el amo no me lo va a quitar. Dígame en esta palabra, tú fuiste apartado. 
y este van a ser en el 70. Y aunque en el diario, en los periódicos no salió, el diablo dijo, viene uno diferente. Y le voy a hacer la vida imposible. Y tomó a tus padres, tomó a tus tíos, tomó a alguien para querer destruirte, como lo quiso hacer con Moisés, como lo quiso hacer con Jesús. Quisieron destruirte, pero no pudieron porque había un mandato de arriba. Amén. Él cumplirá mi propósito. Amén. Amén. Aleluya. Y dice, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. ¿Sabes? Levanta tus manos, te he regalado. Amén. Tú eres un regalo para esta vida. Tú eres un regalo, ojalá lo puedas creer. Tú eres un regalo para tu familia. Tú eres un regalo para tu iglesia. Tú eres un regalo para esta ciudad. Tú no eres cualquier Amén. cosa, tú eres un regalo. Amén. Y si alguien no te recibe a ti, no te preocupes, no es que no te reciban a ti, Amén. no lo reciben a él el que Amén. te dio a ti. Amén. 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 Aleluya. Eres especial. Y te dio por profeta a las naciones. Amén. Y quizás tú digas, Señor, yo, no, yo quizás yo valgo mucho. Mentira. Mentira. Pero Señor, yo no sé nada. No importa, pero Él lo sabe todo. Te va a enseñar. Amén. Amén. Y si no tienes sabiduría, pide a Él que con abundancia te la entregará, dice Amén. su palabra. Amén. Entonces, ¿qué quiere hacer el acreedor? Quitar la herencia. ¿Sabías tú que entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo hubieron 430 años de silencio profético? No hubo voz profética. Ahora, ¿de quién fue la culpa? Del liderazgo. El liderazgo tiene que multiplicarse. Yo vengo a declarar una palabra en el nombre poderoso de Jesús sobre este lugar. Yo vengo a declarar que se multiplicarán hombres y mujeres conforme al corazón de sus pastores. Se multiplicará esta iglesia. Levanta tus manos al cielo. Se multiplicará. Habrá descendencia. Habrá semilla profética. Habrán herederos que recibirán el manto, que recibirán la antorcha y llevarán el fuego no quedará sin descendencia nadie y sin herencia en el nombre de Jesús de Nazaret pero el aceite empezó a multiplicarse cuando el aceite empezó a multiplicarse el milagro ocurrió en casa yo quiero terminar con esto tres cosas quiero decirte iglesia preciosa de Jesús Amén. número uno una cosa es la presencia de Dios otra cosa es la unción amén, amén. y otra cosa es la gloria de Dios amén. y te quiero compartir esta enseñanza ¿cuántos la quieren recibir? Amén. Amén. con ese amén no llego ni a comitán ¿cuántos la quieren recibir? Amén. 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 Número uno, la presencia de Dios cuando, es cuando tú llevas y portas el Espíritu Santo dentro tuyo. Y Jesús está en tu corazón. Entonces, donde vayas, la presencia de Dios está contigo. ¿Sí? La unción cumple una función. Pudrir yugos. La unción pudre yugos. Cuando tú entras, los diablos empiezan a estar incómodos. Cuando tú entras, las brujerías empiezan a secarse. Gracias por tu amor. Cuando tú entras, lo pactado y la sangre y la brujería, y te dicen, no tiene efecto. Amén, amén, amén. Porque si hay alguien que te maldice en esta hora, antes que naciese ya te bendijeron. Amén, amén. Lo que viene fuerte, decir. Vamos, lo que viene fuerte. Y todo lo que tienes, 
no es la bendición. Es el efecto de la bendición. Porque la bendición eres tú. Tú eres la bendición. Tú eres la bendición. El Espíritu Santo no se posó en, en, en una chapa, en una puerta. Se posó en ti. Entonces todo lo que tienes es efecto de lo que tú eres en Cristo. Entonces mira, de repente algún brujo te va a querer hacer hechicería. Va a querer decirte algo. Pero mira lo que me pasó a mí. Estábamos haciendo una campaña y me llamó un, un diácono y me dice, mira, pastor, ¿sabes? Te han puesto en la, en, en la puerta de tu casa un gato abierto. Lo, lo abrieron así, desparramaron la sangre y pusieron tu nombre en la tierra. Y fuimos a verlo. Y era así, era un gato abierto con mantos, con velas, una, una brujería terrible. Y el hermano me dice, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene para decir? Pobre gatito, si con un gatito me quieren asustar, yo tengo al león de la tribu de Judá. No se puede asustar algo así. Gloria a Dios. Tenemos una visión con mi esposa. Tres de la mañana vemos trece perros parados así en fila, uno al lado del otro. Y todos ladraban hacia mi casa. Yo dije, no puede ser que sean perros, porque los perros siempre andan todos desordenados. Y le digo a mi esposa, estos son demonios. Le digo, reprendemos, no, para que yo reprendemos y desaparece. Siete de la mañana me llama un evangelista y me dice, amado, tuve una visión. Y hay trece brujos haciéndote brujería y si se han puesto tu nombre en el altar. Con sangre y fuego y sacrificio. Y el que me dice, ¿qué, ¿qué tiene para decir? ¡Gloria a Dios! ¡Que un simple hombre puede hacer eso! ¡Eso es poder de Dios! Ningún arma forjada puede prosperar contra nosotros. Dios me dijo que por cada maldición recibe esta palabra. En el camino Dios la transforma en bendición. Que hagan lo que quieran. Ya hubo uno que hizo derramamiento de sangre y esta es de Dios y es verdadera. Tiene poder. Amén. La unción es para pudrir yugos. Amén. Cuando tú entras, todo cambia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque de repente hay hermanos que vienen y me dicen, ¿sabes? Hay, hay como dos brujas en mi trabajo. Hay una mala onda, no sabe. Está pesado. Vení que te doy con la Biblia en la palabra. Ellos tienen que estar incómodos. Porque tú tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Espíritu mayor que todo. Que 
¿Entrarán ellos? Oh. Y cuando la gloria de Dios baja a un lugar, el que está enfermo se sana. Amén. Aleluya. El que vino con cara de caballo larga enojado, tiene el rostro de león. Diga, amén. ¿Cómo está? Cuando la gloria de Dios baja, los diablos tienen que irse. Amén. Porque así no entrará ninguna cosa muerta. Ni ninguna contaminación. Amén. Entonces cuando la gloria de Dios viene a un lugar, no hay necesidad que el hermano ore. No hay necesidad de la mano del, del gran predicador, cuando el grande es Dios. Amén. El único. Amén. Gloria de Dios. Sana. Ay, me dolía acá. Ay, antes usaba esta lengua para criticar a los demás. Ahora quiero bendecir. Me enojaba porque no me llamaban para mi cumpleaños. ¡Mejor te queda más pastel! ¡Tranquilo! Empiezas a darte cuenta que primero está el reino de los cielos que todas esas tonteras. Amén. Y te comprendes que cuando la gloria de Dios viene, ahí la gloria se la lleva a él. Oh, <laughs> 
nuestros hijos espirituales me expongo hoy pero están formando líderes tan muchos
Ya ven, ¿cuánto le pueden dar un abrazo a la mujer más al Señor? ¿Cuánto le pueden alabar?